Ataca!
攻撃だ他就是这个庄的保障我问你八路在哪太君呐村里没有八路我们都是平头百姓啊再问你一遍八路在哪我真的不知道啊太君你们谁还知道八路在哪里谁还知道不知道不知道我们不知道在挨家挨户给我搜
情况。報告、八郎が剣の不足を攻撃して多くの船が行かれました。やつは何人だ。現在状況は不明です。火力が凄まじく、八郎の主力のようです。大将、死んじゃうもんだよ。
快撤吧！简单，撤，快！乡亲们，我们真的已经尽力的往这儿赶了。要不是武大误入了鬼打墙，我们……现在房上传火，人都没了。你说那还有个屁用啊！我们一直死撑着，就等你们来呢。八路军同志。又完了！山人早就算了，得罪了神龙，那是要遭殃的。老刘头，闭上你乌鸦嘴！师妹，哎，师妹，师妹姐，师妹，师妹。不会是沙溢腾吧？沈妹，不行，那狼大虎跃的急不得呀！走，别开快点走。丁水妹，你不能去，西安城的鬼子防范森严，你去了等于白白送死。你给我让开！
ありがとうございます。いやどうでしたか。お久しぶり。会長久しぶりです。ああどうぞ。想吃点什么？老崔，你怎么突然来了？出大事了！有没有清静的地方说话？两位客官，楼上请。他就是江湖上赫赫有名的侠盗李木三。你说，我们该怎么干？这最重要的是，干之前呢，要先踩好点儿。这干完了之后，要留好后路，最好是做到啊，神不知鬼不觉的。哎，好了好了好了好了，不醉不归啊！对，好。这会儿，哥几个乐呵乐呵去。这里是我压箱底的蒙汗药，保准啊，神不知鬼不觉的，麻烦三个二狗子。酒来了，姑娘，陪老总喝一杯吧。老总，我不会喝酒，不喝也得喝。没错，不行叫你们掌柜的来。对，把你们掌柜叫来评评理。哎呀，行行行，我喝。这就对了。来来来来来来来来，晚上。哎哎。我敬各位老总一碗啊！祝大家年年高升，官运亨通。好，来来来，干了，干了，干了，干了。来，喝酒。爸，哪里先的？哎，太君，自己人。贾顺团长派我们给太君啊送酒的。哟西，还有个
Когда?伊藤大将、伊藤大将、天皇陛下のため、すでに玉砕されました。バカ、新安ちゃんの各縄文の出口を封鎖しに行くんだ。はい、一匹も通すんじゃないぞ。兄弟们，土八路大部队进城了，红军让我们去守城门。直接通向城外的护城河，一般人不知道。走吧，钱水我不行，我还是回德福楼躲躲吧。
。哎呀，姐妹，姐，姊妹，我来看看。谢天谢地，你总算是平平安安的回来了。姐妹，天天哥，没事吧？啊，没事。啊，况且我们说说怎么回事啊？啊，对对，伊藤死了。啊啊！死了，亲眼瞧见的。啊，苍天有眼呀、啊！你们可替咱们出了口恶气呀、啊！了不起，真是太了不起了！哎，快讲讲你们怎么把他打死的啊？不，不是我们。难道是崔铁家啊？也不是我打死的，你们没亲眼看到啊？我们是开了枪，不过根本没打中。后来又听见了一声枪响，再看的时候啊，伊藤已经死了。嗯，那那你们看没看到长什么样啊？啊，对呀、啊，黑灯瞎火的，我们也没看见。哎，不过这个人可是神枪啊，一枪一个，把鬼子打得屁滚尿流的。哎，要不是他，我们可能真的回不来了。哎，他才是真正的大英雄呢。莫非是神龙显灵了？哎，你昨天还说神龙生气，让咱们遭殃了呢。这这这可是两码事儿，我跟你说。您想想，神龙跟咱们那是一伙的，咱们有点小错误，神龙最多呢以示小小惩罚。嗯，但是小鬼子祸害咱们乡里，那神龙可是真的生气。没错，没错，对对，没错。好，就是神龙，神龙显灵，不光保护了水妹和老崔，还替咱们白洋淀除掉了一个混世大魔王。对对对，杰西。解气！解气！一头死了，一头死了！哎，臭小子！死了，一头死了，太解气了！一头死了！伊藤少佐は真の武士であり、大日本帝国皇軍の軍人の鏡でした。天皇陛下に忠誠を誓った軍人であり、彼の後に続き、彼の果たせなかった希望、天皇陛下と。大日本帝国一回、心血注いで戦います。伊藤少佐、我々は伊藤少佐の仇を討ちます。死な豚どもに代償を払わせます。あなたどなたですか？読み上げてくれ。家屋中順軍司令部命令。本日参謀部本部に職人を命ずる陸軍中佐渡部博士、新安町警部司令部並びに中国中順軍第七部隊大将に命ずる。諸君、自分はこの地の水路の安全を確保し。八路を相当し、我が大日本帝国の生存のために、君らと血と汗を流す決意である。渡辺隊長、昨日正体不明の武装勢力に攻撃を受け、七名の兵士が玉砕しました。品部隊の報復を開始します。正体不明の武装集団。君は七人の兵士を失って。敵が誰だかまだわからないのか。トゥーパールですか。トゥーパールかどうかはまだわからない。だが四人犯人がいる。一人は馬小屋に火を放って我々の注意を引きつける役。二人は見張り役。そして残りの一人が狙撃手だ。彼は屋根の上から我々を狙う。隊長、どうしてご存知ですか。佐々木君、君はこの丸一日何をやってたんだ
自分は念入りに現場検証し数人に聞き込みを取りこの事件の全容を解明したんだ隊長私はすでに新安ちゃんを封鎖しましたその4人のシーバールーム逃がしませんそれからどうするんだ虐殺か4人を見つけるまで殺しまくるわけかしなぶてなず遠慮はいりません君の頭の中はどうなってるんだ殺すことしか考えられないのか殺したら我々の食料供給はどうなるんだ一体誰と交渉するんだ我々のために誰がクーリーになってくれるんだ君のように規律も守らず情報を漏洩するような人間がこの本部にいるとは帝国軍人の恥だはいしかしこの4人のシーパールは故郷軍の服を着てます大帝我敢打保票バー团全体上下对天皇陛下那是忠心耿耿啊报告嘉信君你说话说得太猛回去切车再给我回报是我这就去查斯拉克君大兵你不孙子はい。連隊計れ我看你是到头了啊！这么重要的任务啊，你却给我来个一塌糊涂、迷失方向。亏你还是个当兵的，还是个侦察连长。徐司令，那天是误入鬼打墙，连长也不想啊。放你家个屁！我不管你们遇到多少困难，又是怎么克服的，那都是你们的事儿。我要的是结果，任务完成的结果。都是我的错。当然是你的错了。魏光明啊，这么重要的任务，你却给我完成的一塌糊涂，你知道吗？老百姓现在对咱们也有了意见啊！我以后这工作还怎么开展呢？我告诉你，就你今天犯的错，我就地正法这会都不为过。好了，大家呢，都冷静点儿。许司令，听听我这个政委说点意见。哥，嫂子，你们放心，仇已经报了，伊藤老鬼子已经死了。不过，不是那亲手杀的。今天，我要在你们灵前发个誓，这辈子我一定要找到这位恩人，给他重重的磕个头。学妹，学妹，你这都连着两天不吃不喝了，没有水生草刚烙的饼，听个话，多少吃点啊！我吃不下。哎呀！学妹，想开点，这就没有迈不过去的坎儿。我跟你哥从小一起玩到大，你就跟我亲妹子一样。是，你哥和嫂子现在是走了，可你还有我，这还有大家伙吧？谢谢你，嫂，我没事儿，真的。学妹。我们有件事儿
，早就想跟你说了。铁匠哥，那个。这回扫荡，让我们护卫队大伤元气，现在就剩我们四个了。可是其他的村子，听说我们打鬼子、撞货船，都想加入我们队伍。水妹，你带领我们重建护卫队吧。好，让我们把村里所有有血性的人全部都聚集起来，重建护卫队。水妹，我们推举你做我们护卫队的。队长，我，对，除了你没别人了。水下拦船，勇闯新安城，你的胆识过人呐。我们大家商量过了，只有你啊最合适。以前护卫队的任务只是维持治安，但我们经历了这么多，现在我觉得不能只做这些，我们还要在殿上跟鬼子和白搏斗。所以我觉得，这个队长。应该是个有本事的强人。强人，你觉得谁行啊？只有一个，就是刺杀伊藤的人，也就是我们的恩人。你是说，神龙？对。不管他是人还是神，我觉得他肯定在白洋淀。所以在找到神龙之前，这个队长位置给他留着。也好。你虽然来白洋淀不久，大仗小仗你也参加过几个，难道你就没有觉得有什么差距？有。你说说，就感觉吧，有劲儿使不上，嗯，哎，不像从前打仗那么痛快。这还没摸着小鬼子呢吧，自己就在芦苇荡里迷路了。哎，这说明什么？说明我们根本就没有掌握水上作战的作战技巧。敌人挺快，人多，火力猛。我们要跟敌人比火力，比实力，势必要吃亏。那怎么办？动脑子。是不是？用智慧，用毛主席的战略战术。你看，白天上几个渔民，用一张渔网，就打成了鬼子气船。这是什么？这就是我们的距离。对，政委，你说的太对了。白洋淀上，地形复杂，抗战局势严峻。自从兄弟部队扒了敌人的平安线之后，敌人的陆上运输基本被切断。那么白洋淀的水路就成了敌人唯一的交通要道，南来的北往的重要物资都要经过这，所以我们誓死就要保卫这条水路，不让敌人的任何阴谋得逞。这几章你也看出来，咱们呀得势不得分的，所以必须要成立一支过得硬的、适合水上作战的水上游击队。水上游击队。好，势在必行，是该成立。嗯，你也同意吗？当然同意。你说，从战略上啊，要衔住小鬼子的脖颈子，让他干倒气儿。嗯，从战术上断了鬼子的后路，哎，打残这帮狗日的。对，说的对，说的太好了。军区呢，非常重视这支部队，决定呢成立白洋淀水上游击队。你呢，有带兵经验。这队长啊，就是你的了。我，嗯，不干。你看，你看你，你刚才还说什么战略呀、战术啊，势在必得呀？怎么这会儿又缩回去了啊？哎，你这个同志啊，我怎么说你？党组织非常信任你，才让你做这个工作。你这个馒头是粗粮是细粮，就全看你的了。我告诉你啊。大司令很重视这个事儿，反正我不去，我就愿意啃这糙面馒头。我知道我自己犯了很严重的错误，你们怎么处罚我都行，就算把我正了法，我都不去。不
，我这你还，丫还躲我、哎、啊？你还不去你啊？你长能耐了是不是？你敢不服从命令啊？司令，司令，你那臭鞋扔的有点准好不好？不分工好了吗？我先说，你在外边等着吗？我等着，再等戈壁就胜利了。哼，我跟你说，你小子脑袋上门挤着咋的啊？咋死不开窍了你啊？司令，您您您您您先坐下。司令，不是我不服从命令，我跟水那真的是没缘分。您说在山上吧，我是一只虎，您非让我去下水摸鱼，这不违反客观规律吗？那啥叫缘呢？啊，咱们干革命，那就得服从分配，让你干啥你就得干啥啊！革命战士那上山是只虎。下水那就是条龙啊，龙是龙，虎是虎，这个真不行。要不然这样吧，您要不想要我，干脆把我调到吕梁山区算了。哎，美的你我看。我跟你说啊，咱们都是老爷们儿，你来句痛快的啊，要不然上水上游击队，要不然你就到后方去给我种地去。你选吧，种地我肯定不干。能不能再商量商量？没商量，哪那么多废话呀？那那那行，那我就去水上游击队。好，就这么定了，这就对了嘛。怎么样啊？<笑>对付这小子就一招关键，<笑>简单粗暴。不过我有个条件，哎，我就知道你小子会讨价还价啊！说吧，等我把游击队训练好了之后，您得答应我，让我回到大部队来。这个以后再说吧。那行，这紧闭啊，就算解除了。哎，您那脚该洗洗了。不是，哎，谁说解除了啊？哈哈，你看，这小子。保安团失踪了三名士兵，是在这里发生那件事情的。我们在全城展开搜捕，刚刚在河边的树林里找到三套保安团的服装，就是那三个弟兄的。太君，他们肯定是被土八路暗算了。当天那么一个巡逻小队和三个人遭遇，他们都穿着保安团的服装，但是很面生。我们的人上前盘问，他们就开枪打死了我们三个弟兄。那是一副在河边发生的。对。那条河能通到城外吗？这个我不太清楚，但是这里紧挨着白洋淀，水面交通十分发达，应该是连着的。不用再长期搜捕了，我想，已经他们都跑了。もういいわ。君たちジャージを着せて行くんだ。伊藤隊長の仇討ちに行く。仇討ちだ。太君，前面就到了。一路西，还有书，快点，快点，快点。好，来，来，后边来。今天是咱们护卫队成立以来第一天正式的训练，有四位弟兄是从其他村子赶来的。杜科长，大家都是喝着白洋淀水长大的人。知道这要塞电厂和鬼子斗最重要的就是水里功夫一定得好。嗨，水妹，这些人都在水里泡大的，你放心吧。我说的水下功夫可不是会游泳、淹不死那么简单。那还有啥啊？浮潜啊！嗨，水妹都会会。我说的浮潜可不是一般的浮潜，得时间久、耐力长、速度还要快。这时间。
至少五分钟啊！对，速度呀，要比鬼子的气喘还要快。起来，其实啊，你说你要是比那个小鬼子的气喘还快，我真不信。我就是打个比方，哎，怎么算？不服气啊？不服气，咱比试比试。来，比比比比比，不行了吧？上啊，三哥，比！快！哎呀！许瑞呢？哎，许瑞。哎，哎，哎，许瑞在这儿。许瑞，许瑞。我。天哪！许瑞，你这都多远去啊？这还能能出去领养了啊？这，你给我下来。怎么样？服了吧，三儿？服了。许瑞，好嘴劲。该收了，回去啊，给你们炖鱼汤喝啊。好。再用莲藕加花菜。哎，水妹，不是说练吗？今天不练了。今天啊，就当大家认识一下。走啊，走走走，喝一汤，走。师妹，怎么样？找到了吗？啊，没找着啊。没找着，算了，别找了，赶紧跟我回去。许司令来了啊。啊啊啊！来吧。许司令，许司令，许司令，许司令。水妹呀，你去哪儿了？报告司令，我去找神龙了。找神龙了？找神龙？找到了吗？这神龙啊，见首不见尾。没找着，徐司令啊，你这次来有什么事儿？我这次来是告诉大家一个好消息。好,好消息啊！好消息啊！们，今早们，军分局研究决定，要在咱们白洋淀成立一支水上游击队。好、啊。啊，就以咱们定心庄为根据地。真的啊！上游击队，归咱们军分区的编制，由丁水妹同志担任水上游击队的副队长。谢谢，队长。许司令让我干，我就干。哎，那我让兄弟们准
为准备，晚上咱们好好庆祝一下。好啊，好啊，大家等一等啊。下面呢，咱们应该见一见咱们的队长。队长，他来了，在哪儿呢？光明，光明。哎，光明，哎，光明，哎呀，你在这坐着干啥？快快起来，快来跟大家见见面。啊，我来介绍一下，这位是咱们水上游击队的队长魏光明同志。好，好。谁啊？老明、啊，这活啊没法干，不是我不愿意来，你也都看见了，人家实在是不欢迎啊。<笑>来来来来来，坐下坐下坐下。光明啊，队员们呢，开始对你肯定不了解，这需要一个过程，时间长了就好了。我还是觉得这不适合我，在这有劲儿使不上。我宁可在大战场上多杀些鬼子，哪怕是光荣了，也比留在后方打游击战痛快多了呀！哎呀，光明，你看，只要是打鬼子，那战场可不分大小啊。根据目前白洋淀的形势，如果没有人在这儿克制掐断鬼子的物资运输线，那么整个华北战场，那局势会很被动。甚至会影响全国战场的抗战局势。把你放在这组建水上游击队，那就等于在鬼子的心脏上插上一把尖刀。你说说，这和多达斯基和鬼子比，哪个重要啊？这些我都懂，可我知道，你和丁水妹有些疙瘩。白洋淀的姑娘，啊，这都是铁娘子啊，刀子嘴豆腐心，没事。说实话呀，只有把你放在这组建游击队，我才能放心呢。可许司令，你听我说啊，光明啊，你说由于你的过错，导致了丁水妹的哥哥嫂子双双遇害，你就没有一点内疚感呢？就算是赎罪，你也应该帮助人家把队伍建设起来再说呢。你说是不是？是。我欠他两条命。您要这么说的话，那我无话可说。遭多少罪，我都忍了。哎，光明啊，我听说暗杀伊藤那个人就是神龙，你听说了吗？我觉得吧，这神龙是让老百姓给神化了。哎，你今天来白洋淀的半道上。你去哪儿了？我不是跟您说了吗？我呀，去血耻了。血耻？那从走鬼打墙也是血耻啊。是啊，从哪儿跌倒的就从哪儿爬起来。我在那儿迷过一次路，我就不能再迷第二次。这也是贯彻您脚踏实地，呃，吸取经验教训的指示嘛。<笑>行，你小子行。私の命令も待たずに単独行動をなぜ取ったんだ。隊長、伊藤隊長の死に怒りが募ります。大日本帝国軍に深刻な影響を与えます。死なぶたに代価を払わせるのです。
保安団が足を引っ張らなかったら八郎は早く消滅できたのに太君我冤枉啊神龙实在太厉害了当时我要是拉着您咱们就バカもう一遍言ってみろ君はそそっかしすぎるんだ情報も分からず上官に報告もせず単独行動を取ったその上自分の部下を危険区域で略奪行為まで指した帝国軍人の命をもてあそぶつもりか帝国軍人をやめた方がいいんじゃないか大将私の職務に口を挟みますかこれは私が受けた任命であなたではない天皇陛下に誓い戦っている時にあなたは参謀法を見て放棄されつあなたに資格がんあなたが来てから何も困れてませんもし全ての指揮官があなたのようでしたらいつ品を占領できるんですかそうでしょう佐々木君よく覚えておくんだ上官に盾をつくようなまでは許さん君の今回の処分を保留しておく私が何をするかよく見ておくんだもうここにはいたくありません南方の戦線に送るようお取り計りくださいその望みはいつだって叶えてやる尊人天地官民怨人じゃしゃあ睡个回笼觉儿嗯那个龙王爷去参龙宫然后嗯那个龙王爷去参龙宫然后嗯那个龙王爷去参龙宫然后嗯那个龙王爷去参龙宫然后嗯那个龙王爷去参龙宫然后
，我叫军，我叫军，我叫军，我叫军，我叫军，不要吵，不要吵，一个一个来啊！水妹，你先说，水妹先说，你先说，你先说。我叫丁水妹，是你们的副队长。虽然我是个女的，但请大家千万别把我当女的看，当爷们儿，爷们儿，爷们儿。以后啊，就叫我水妹哥吧。水妹哥，水妹哥。队长，我叫严三儿，那个猎户，以后啊都叫我三儿哥，三儿哥，三儿哥，三儿哥，哎，我叫崔大贵，铁匠，我我叫那个，我我我，啊你你，我老爷，打鱼的，打鱼的，该我了吧，该我了吧，我唐胜，猎户兼瓦匠，瓦匠，我叫张七七，那个。杀猪的，以后吃吃着吃着吃着打我了，吃哎哎哎哎，到到到我了啊啊啊！俺叫宋花江，是东北的，那个哈尔滨那嘎子的。我跟你说，我家家里沦陷了，就一路飘飘飘飘到这嘎子了。小日本这帮兔崽子把我家这人全给祸害了。我参加队伍没别的，就是干死这帮小日本。对对对对对对对对，那个我我田小四，我种地的，杀人孩子，这人骂人的事儿不能地。好了好了，同志们。小鬼子在中国烧杀抢掠无恶不作，我们每个人都跟小鬼子有血海深仇。他们的所作所为已经证明了，他们不是人，是畜生。对，是畜生。对待畜生，我们该怎么办？干他！干他！干他！干他！干他！干他！干他！干他！干他！干他！干他！今回、君たちをここに呼んだのは、新しい同僚を紹介するためだ。シーダーフ君。中国人。请各位太君多多关照。哈哈哈。彼は以前満州司令部の憲兵隊本部で特務隊長を務めていた。これまでに数多くの案件を解決してきた。今回ここに来てもらったのは我々の情報活動をさらに充実させるためだ。渡辺隊長、彼を我々の部隊に呼んでどうするおつもりですか。松井君。そうせっかちになるな。シダフ君は今後君の指揮下に入る。もっと仕事がやりやすくなるはずだ。承知しました。私は以前からずっと思ってたんだが、我々の特務隊の多くは現地人で構成されている。だから身分もバレやすい。シダフ君に。我々の情報網の再構築を手伝いにもらいに来た。新しい工作員を発掘するんだ。秘密裏に訓練して機密漏れのない情報も作り上げるんだ。注意、イリンバも。是。新しい情報員の採用にあたってはしっかりと身元調査を行え。はい。よろしく頼むぞ。今回君たちを呼んだのにはもう一つの要件がある。上部からの命令で南方戦線に軍事物資を運ぶ。伊勢の道かれんですか？あそこはトバルがいます。そうだったな。今回も。前回と同じ航路を使う。同時にできるだけ目立つように輸送する。この情報をあちこちにばらまいて、八路に伝えるんだ。え？何？正山君、ここ数日我々が練った計画を話しなさい。はい。
隊長の率いる偽の貨物船にベイディンに向かわせ、松井隊長を偽装した後、南ディンに向かわせます。今天我们训练的科目是列队基本练习。全体动员，立正，向右看齐。那门有，那门有，那门是啊，哎哎，左右都分不清啊。丁水妹是排头，大家看她，她保持站立不动就可以了。对对队长，不是你说这个话呀，有毛病。你要像你这么说啊，你得说是向右朝丁水妹看齐才对，对吧？对对对对对。这个，好好好好，我再说一次啊。全体都有，立正，向右看。朝丁水妹看齐！哎，对，哎，这样看就对了。看老娘，向右看齐，不是让你们转身，那怎么着？转脑袋就可以了，身子都转回来，转回来。转，来来来来，全体都有。稍息。啊，哎，不，哎，报告，那个队长，稍息什么意思？稍息，就是命令部队从立正姿势变成休息姿势。哎呀，太谢谢你了。集合集合集合集合！快点，又集合！队长，你这一会儿集合一会儿休息，你有没有谱啊？对呀，你你们都别吵，听队长说好不好？啊，安静安静安静安静安静！好好好，是我的问题啊。大哥，你又哪儿不明白啊？请问这消息跟打鬼子有关吗？也是。哎几点了？我怎么饿了呢？哎，嗯，哎，看看，看看，哎，好，哟，听听，听听，哎，滴答滴答的，你看，这声只有苏联货有这声，你知道吗？那绝对是老毛子的，你怎么知道？我家好几块呢，我跟你说，真的，听，什么苏联货呀？日本的怎么可能呢？日本的呢？到底是哪儿呢？你认识日本字啊？不是，那你缺胳膊少腿不就是日本字？日本货，我呸！哎，哎，哎，姐妹，这是许司令缴获的战利品，送给他的，可不呗？还以为成立了水上游击队，咱能够痛痛快快的大干一场。对呀。没想到他憋着劲儿训练什么烧起李正。哎呀，再不是看在许司令的面子上。我早都跟他翻了，可不是嘛，就是天天练这个没用，就是本来以为我们能练那个什么刺杀，对杀对刺杀，你说现在天天还有一个，我觉着吧，咱累点儿，苦点儿都没事儿，咱得弄点实惠的，枪子弹，那时候打日本，对，这家伙用这些东西啊，用别的没用啊，对，那是到时候咚，你们等着，我找他要去。哎，水妹，水妹，哎，水妹，好好说，别吵啊啊！老魏，你给我出来！你嚷嚷什么呀？什么事儿？说。上边把你派过来，你得干点实事儿吧？我们要枪和子弹。干什么呀？当然是打鬼子了，难不成去打水鸟？现在还不是时候。这打鬼子还分时候，分上午、下午啊！丁水妹，你跟我进来，我跟你开个会。哎呀，甭开会，我坐不住，赶紧的。你给大伙干点实事儿吧。我跟你开会就是要跟你讨论下一步的工作怎么办。有什么可讨论的？你的工作就是给我们发武器，然后带大家打鬼子。丁水妹啊。你是不是觉得有了枪和子弹了就能打鬼子了？我告诉你，你想的也太简单了。生在殿边就不怕水深，我就不相信了。有什么事儿能难得了我们？好，我问你，刚才的列队训练，这么简单的事情为什么都做不好？哼哼，我告诉你吧，就是因为你们太不认真了。行行啊，你拿我的话来教育起我自己了。那我倒要问问你，这烧起能打鬼子吗？要是能啊，我愿意战到死。你这是不讲道理，这本末倒置嘛。你说什么？骂人是不？哎呦
，我说的意思是主次不分。稍息立正，虽然是小的动作训练，但它恰恰说明了八路军队伍中的大道理，那就是遵守纪律和执行命令。而现在的游击队啊，最缺乏的就是作为军人的最基本的规范——纪律、服从。而这两点，打住。你这些狗屁大话，以后趁早别说。我听不懂也不想听，你就记住了，你要带领大家给我们发武器、打鬼子，要不然没人能服。何か不明な点はあるか。今回の作戦は山本将軍が直々に指揮を取る。新新湾でパールと戦闘を交えてから、我が軍にとって最も厄介な位置に奴らへばりついたままだ。今回そうしなければ、今後シナの戦局に重大な影響を及ぼすことになる。今回の総統作戦には我が大隊のほか、第六、第八大隊も加わる。ここで八路の主力を地毛打尽にする。作戦を実行に移す。はい。解散。渡辺隊長、私の謝りをお許しください。誤解しておりました。佐伯君、まだ南方作戦に参加したいか。隊長についていきたいです。大東は協力権のために奮闘します。しっかりやってくれ把那老魏急着走了吧？啊，行了，真是。他走了最好，我就怕他脸皮太厚，倒霉打眼的又回来了。哎，可别乱说啊！队长可是说回军分区给咱们领枪去呢。听他扯吧，他要是有枪，上次干嘛不拿来？李青，什么？队队长回来了，还带了几条真家伙呢！啊，真的假的？我说怎么样？别愣着了，走吧。走，走，走，走。哎哎，不打仗的时候，枪是不能对人的。对对对对对对对对对！哎呀，太棒了这个！同志们，军分区的领导对咱们游击队是寄予了厚望，尽管在军需紧张的情况下，还是给咱们抠出了五支汉阳造和五十发子弹。你们知道吗？咱们的作战部队，每个人才带五发子弹。那么少？那哎，咱们队长为了咱们这点装备。卖老面子了，谢谢队长吧，谢谢队长，谢谢队长。不用不用，准备准备，真家伙，真家伙。哎，加上之前的两杆三八大盖和几支土枪鸟铳，基本上可以达到人手一支枪了啊！你们先熟悉着，我跟副队长说点事儿。好，谢谢，来来来，谢谢谢谢。方队长啊，这个是枪栓，提起来，手拉是吧？对了，起了。哎，丁水妹。你让我去拿枪，我可是给你拿回来了。说真格的，我还真不想赖在这儿。我三番五次的跟许司令提出辞职，可他死活不同意啊。现在的情况是，我当也得当，不当也得当。所以啊，要不然你让许司令把我调走，咱俩都图个清静；要不然咱俩就相互忍受一下。建立游击队是好事。我不希望因为咱俩的情绪，把游击队搞坏，你说呢？你放心，我一向公私分明。好，好，好，你知道公私分明就好。啊，哎哎，队长，那个这有新枪和旧枪，咱怎么分啊？啊，哎呀，还怎么分？抓阄啊，这最公平了。这谁抓的给谁就完了嘛。我跟你说，我还是赞成比枪，比枪好。丁水妹同志，你是副队长，你的意见是什么？我没意见。你们尽管话术到来，我随时奉陪
。要我说，这个比枪啊就算了，子弹挺金贵的，咱们还得留着打鬼子呢。啊，等练好了站姿，咱们再搞实弹射击。队长，那比什么呢？对啊。呃，不如就按咱们部队的新兵标准，比列队和体能。你说了半天，还是让我们整些没用的东西啊！哼，你觉得我说的这些没用，那你说点有用的，就不能比点真刀真枪的？对啊，哎呀，对啊，我觉得是这个。好啊，那队长也参加，把你这盒子炮呀和这些枪火一块儿。谁赢谁先挑。对对对，没问题，咱们就听副队长的啊。好，明天早上比武夺枪。好，比武夺枪。报告渡边大队长，保安团集合完毕，请指示。嘉勋兄，有一个重要的任务交给你们保安团，为皇军效忠，责无旁贷。也是。请。啊，请将军，我々第二日本帝国の将兵たちは今前線の作戦に参加している。我々の任務はその交金を行うことであり、彼らの元に速やかに軍事物資を送り届けることである。ヨーラオジャー先生。はい。你们配合我们皇军。押运这批军需物资，明白吗？嗨，来了，快开开，大好，兄弟好，你他妈连开三把大了，知道吗？哎，家人兄弟你好，别怪别人，使劲要背，老子出去转运去啊！注意小心点，别他妈让八路给摸了啊！来，今天玩，来，起去。哎，说什么呢？老子命硬，知道吗？碰不着八路。哎，万一碰着呢？哎，咱俩喝好。好像是黄协军，先放他过去，咱们在后边追。是。哎，别他妈打了！别他妈打了！别打了！让你们他妈演戏了！你他妈怎么真打呀？早点来，活动活动筋骨，一会儿咱好夺枪，对吧？啊，队长，我看上他盒子炮了啊！<笑>杀猪的，行啊，眼光不错啊,啊！我刚才看了看，大家伙耍的都挺好看的呀。我看出来了，队长还是觉得咱们有点花拳绣腿吧？啊，就是。队长，咱们也别耍这个嘴上把式，对不对？是骡是马，咱们拉出来溜溜，怎么样？好，好。好好你们一起上，得了吧，队长，我们一起上不是欺负你呢吗？就是啊，这这，哥几个等着，我先来。啊，说要加油，加油，加油，加油，加油！准备好了吗？啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊队啊队长，你这使诈，人家还没准备好呢。我在，在战场上啊，敌人不会等你准备好了再打。我来，好，你来。
田静，嫂儿，你去跟队长比比暗器。坐。好样的，嫂儿！好样的。正常发挥，四行，哎，枪，哎，好，队长，好、哎，好，好、哎，再比最后一项，你要是赢了，我就彻底服了你。行，我看你还能想出什么幺蛾子来。什么意思啊？比比看，谁先拿到那荷花？嘿嘿，这也太简单了，眼未定。你看什么？你脑子有问题啊！我是说浮水过去。浮水。铁枪哥，哎，喊口令。啊，预备，跳。哎。队长，你怎么不下去啊？嗯，怎么不下？我，你们看啊！不是，不，啊，好，不。你是哪部分的？你们是八路吗？没错。自己人，带我见徐司令，我有情报。你是谁？我在保安团做卧底，是地下的。带我见徐司令。哎，魏队长，你来了，怎么了？还抓个舌头啊？什么舌头？是自己人，快去通知司令，就说有重要情报。好，走，马上去。走。情况，情况就是这样的。好，谢谢你，你的情报非常重要，以后的事呢，就交给我们了。老许，啊，叔叔，你有什么想法？我想啊，嗯，这一仗。咱们肯定要打，嗯，要不然呢，对不起人冒死带出来的情报啊。是啊，最近西安县城周边的日军有大批量的集结和调动，我怀疑敌人呀、啊、要出什么幺蛾子。这打仗嘛，啊，总要有个冒险精神。嗯，打得赢咱就打，打不赢啊咱就跑，吃不了亏的。哎，对对对，司令说的对。另外，我们水上游击队也要求参加战斗。呵呵。好，多谢司令。同志们，游击队刚刚成立，马上就要打大仗。什么仗？什么仗？上级领导啊，对咱们非常重视，所以派给咱们一个非常重要的任务。什么任务？我先给大家讲一下明天整个战役的部署啊。明天中午，鬼子要从新安城到这里，而独立团选择在这里对鬼子进行伏击。嗯。而咱们水上游击队要在这个位置负责外围警戒。同志们，这条水路啊非常的重要
，如果鬼子有一支船队从这里切进去，很有可能对大部队造成合围。队长，你这叫啥任务啊？你你就说让我们去放哨就完了呗。这说来说去，仗都打完了，咱们连鬼子的面都见不着。那也就是对，我觉得是要向兄弟。光发牢骚有个屁用啊！要想让人看得起，得拿出点真本事来。在战场上最重要的就是纪律。像你们这么自由散漫，啊，自己丢了命不说，很有可能连累兄弟部队，连个列队都站不好。我要是首长啊，我也不肯把重要的任务留给咱们。说来说去，还不是不信任我。听水妹，你说什么呢？我没说什么。好了，别的先不扯了。大家都领到武器了吧？嗯，领到了。我先给大家讲一下这武器的使用基本要领啊：临阵磨枪，不快也光。松井君、はい、工作活動の一切を君に任せる。天皇陛下に忠誠を誓い、責任を全うします。しっかりやってくれ。松山君、はい、新安ちゃんのすべてを君に任せる。ご安心ください。新安全を失うことは決してありません。我々ももうそろそろ出発しなければならない。八郎ともたっぷりと可愛がってやらんとな。はい昔からここの景色はずっと変わってない。本当に山水画のようだ。心が洗われる。看什么看？连个船影都没有，尽显得你积极了。你能不能安静点？报告许司令，和情报吻合，一共十二支船，四支汽艇，八支保运船，前后各两支汽艇都配有重机枪，保运船上只有伪军守卫。报完毕。好，告诉同志们，做好战斗准备，放过前面的船队，来个中介开花。是，准备战斗。渡辺隊長、トバルは来るでしょうか。国民党軍だったら来ないだろうが、八郎だったら絶対にこの機会を逃すはずがない。それはいい。穿过这片芦苇荡，前面就是一马平川了。马尔德军，不要叫我太君，用你们中国话来说，叫哥讲有儿。<笑>宋先生说的对啊，不过在水面上是藏不住人的。况且这里都是我们信义堂的势力范围啊，谁都得卖咱们的面子。你们为皇军做事，大大有赏。宋先生太客气了。我们信义堂开门做生意，来的都是客人。队长，船队。看见，那不插
着新义堂的标旗嘛，送货。这新义堂是什么背景？新义堂啊，是保定最大的船帮，白洋淀上大大小小的水上运输都是他们。我怎么觉得这支船队有点奇怪？为什么奇怪？来，我看看。这支船队应该是从西安城出发。按照时间的推算，应该和小鬼子出发的时间是一样。那又怎么？你想，鬼子已经全城戒严了，而且运送的是重要的军需物资，怎么可能让民间的船队同时出发呢？可是站在船头上的确实是信义堂的二当家马有德、啊。我还是觉得不太保险。丁主任，你能不能过去看看？好吧，我今天心情好，就给你这个面子。小心点，注意安全。嗯、注意警戒。让你开枪的，鬼子来了当然要开枪。鬼子来了也不能开枪。咱们上当了，这才是鬼子的运输船，许司令拦截的肯定是假的，咱得马上通知许司令。跟我走，抄近路。到。是用新义堂的船队运货，被我们识破了。这支船队啊，很有可能是个陷阱。搜援！搜援！到！船火别离，马上撤退。是。
不行，我们不能就这么跑了。别胡闹，这么做是保存实力，是为了更好的打击敌人。可这么做太窝囊了。丁水梅同志，请你听我的命令。轿车你自己撤，扶着过去。哎，哎呀，快，快走！你们放开我，胆小鬼！太君，这是用兵如神呐、啊！暗度陈仓，示敌以虚，诱敌深入，聚而歼之。您简直就是当代的诸葛亮啊！不，你比诸葛亮还要高明。不，才刚刚开始呢。萨基，山本将军に報告。第六、第八大隊、前線に出撃せり。全武装抵抗勢力を撃滅せん。はい。太君、这天色也不早了，咱们是不是先回城里休整一下？不。咱们要全身追击，将飞军主力彻底消灭。啊，是。老许啊，看来啊，我们太轻敌了。政委啊，嗯，看来咱们要提前实行化整为零的计划了。老许，你的决定是正确的，我支持你。下命令吧。报告啊，威连长，团部的紧急命令。团部命令全团化整为零，以排位单位转入敌方，保存实力，伺机出击。为零了呢？这咋？别闹！怎么回事？鬼子集中了三个大队，对我根据地进行全面扫荡，我军损失很大。我出来的时候，团驻地都让鬼子给占领了。哎，那许司令他们呢？许司令他们没事，团部早就转移了。许司令还说，鬼子还要进行全面扫荡，让我们就地潜伏，做好警戒工作，避免不必要的损失。好，我知道了。魏连长，那我走了，一路小心。好。哎，队长，那咱怎么办？团里的命令很清楚，就地潜伏，伺机出动。行行行，大部队都散了，就剩咱们这十几个人，十几个条枪啊！进。哎呀，你说什么呢？就算只有一个人，也不影响咱们打鬼子。对，老队长，对对对，说的对。就算鬼子再强大，那也是肉体凡胎。给他一砖头，照样开瓢。目前咱们的首要任务是要强大自己，把咱们游击队锻炼成一支能打硬仗的钢铁之师。大家有没有信心？有。都没吃饭啊？有没有？有。有有报告します。我が軍はすでに独立戦を占領しました。戦況はどんな感じだ？敵をすべて倒し。死体と負傷者をすべて帰還させました。バカ、このふざけやがって。え、トバロは打仗不行、逃跑都挺在行的。佐々木、ここに小隊を残して拠点を築くんだ。残りの部隊を二手に分け、追撃させろ。はい。じゃあ団長、不能让他们有喘息的时间。是。就你装什么装？告诉你，龙王头你赔定了。国民啊，怎么回事啊？刚才时间紧迫，不小心在芦北荡跟他们船蹭了一下。什么？那叫蹭，那叫撞。你看，龙王
头都让你给撞断了，这可是我哥娶亲的婚船，卢王头断了多么吉利啊！我说这位老乡，我们又不是成心撞你的船，我们是在打鬼子。这是两码子事儿，你休想抵赖。行了，较什么真儿？八路军同志也是为了打鬼子。国民啊，快过去，跟乡亲们道个歉啊！徐司令，我，快过去。行，对不起，行了吧？哎呀，瞧你那副不乐意的墨迹样！这位姑娘，还没有请叫你的名字呢。哈，我啊，我叫丁水妹，这是我哥丁大水。哦，你是用什么办法让鬼子的船停下来的呢？这有什么稀罕？我不告诉你。<笑>这丫头。你等等去，其实咱们这次损失不是太严重。大哥，船只损坏，人员伤亡不算，连货船都被八路给劫走，你觉得不严重？不不不，严重，严重，非常严重。哼，这点水路已经是我们的，现在就让掺了这么多八路，这是皇军的生命线，我早就把一切给压在上面了。是是是是，位置知道，位置知道。自从平潭水被土八路扒了以后，皇军一直依靠白洋淀水路运输的。船上的士兵都遇碎了，你却跑了回来。太将军，太将军，我一直忠心耿耿效忠皇军，这您是知道的。您不能说翻脸就翻脸了。侯哥哥，你多说啥？要么说个啥，没人那么说。哟，盘尼西林，哈哈！哎，政委，政委啊，政委，你快来看！你看，这是药啊，盘尼西林，哈哈！咱们今天发了啊，得到宝贝了！哈哈哎呀，哎呀，徐司令啊，这些药啊，在咱们边区也是难得一见的软黄金呀，千金难买啊！是啊，哎呀，这回好了，就是。部队伤亡太大了，是啊，几乎是一比二啊。嗯，这还是在趁人不备的情况下，你说这仗打得真他妈憋屈。徐司令，看起来啊，我们也应该改变改变战略战术，不能一味的跟鬼子硬碰硬。你想，鬼子在火力配备上、兵员素质、作战经验上都比咱们强，你说是不是？说的对呀、啊，咱们不但在实力上有差距，嗯，而且对地形也不熟悉，又没有水上的作战经验。咱们的战士啊，大部分都是旱鸭子，那船一晃荡，自己就先掉到水里去了。你说这仗还怎么打？是，特别是魏光明那小兔崽子啊，他居然在芦苇荡里还还转晕了。将軍、視察が終わり、補填に戻られたと聞きました。君はもちろん、私がここに現れることは望んではいまい。将軍、ところによれば、君の祖父は有名な建築師なんで、明治天皇より名刀を賜ったとか。これか。私に君の祖父の封鎖を見せてもらおうか。
君の祖父は君にこれらのことを教えていないのか慎んで教会に従いますご期待に背きませんどうぞご指示をお願いしますどうか秋も深まり落ち葉を吐くのも煩わしいのではないかはい気を切れば煩わしさも少なくなるはいわかりました伊藤队长山本将军说什么呢？蒋介石，我们马上要找到八路。马上？这白洋淀一百四十多个大小电报，上哪儿找去啊？必须找到。找不到的话，哎哎哎，找得到，找得到。哎，对了，给他们当诱饵的那只船，好像是电芯装的，我们上那儿找去。电芯装。神龙是咱们殿上最大的神仙，谁都能惹。这神龙可万万惹不得。咱们都是在殿上混饭吃。不怪那个姓魏的冒失鬼，我就是要骂你，我骂，我，我骂你有用吗？啊？今天咱们打的这一仗，确实存在着不少问题。最主要的呢，是我们军分区缺少一支善打水仗的水上队伍。对呀、啊，司令，鬼子船坚炮利，对咱们的威胁很大，而咱们呢，又没有一个克敌制胜的有效办法。你说的对啊，在水面上作战，你说你不同水性，不充分利用的水上水下的自然条件，那就等于不战而败呀。今天。电信庄的老百姓让我是大开眼界呀、啊！哈哈，原来鬼子还可以这么打。老徐，情况紧急，新安城就要新警报，伊藤出动大量日军，要学习扫荡电信庄。你丫的，来的这么快！司令，政委，电信庄的百姓得马上转移啊！对，魏光明，你马上带领侦察连火速赶到电信庄，解救乡亲们转移。是，司令。哎，政委啊，嗯，你说这次鬼子来的这么快，肯定阵势不小啊！我也这么想，咱们绝对不能麻痹大意。嗯，我想让李营长。带领独立营到县城里搞他一下。我愿当五端阳日，佛蛇许仙的不到头。七月七，传说本着这个大水，准备鬼子来扫荡了。什么？鬼子扫荡？鬼子扫荡？造孽呀！鬼子要下狠手了，这可怎么办呢？保长，没时间了，赶紧让大家转移吧。等许司令的救援部队。对，保长，听八路军通知。水妹，铁匠，三儿，老娘，你们带着护卫队的同志，赶紧组织乡亲们撤到村外的高粱地，喂汤也行。趁小鬼子没来，一定要撤出去。告诉大家，不要害怕，八路军一定会救我们。去吧，好，好，好，走，快，走，快，快。
急ぐんだ全速前進少年少年你怎么还在这儿赶快走啊快不走再不走来不及了小鬼子马上就要来了我不走我要跟你在一起少年你听我说咱俩都是两口子以后的日子长着呢啊会找你的啊！小雷电话，咱们真的来不及了，赶快，快，走，走，快！快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，去啊！瞎扯！枪声明明在那边，当然是往那边去了。李海明，我这刚才就觉得不对，咱好进鬼打墙了。这鬼打墙白天都不好出去，更何况是晚上了。连长，您不会看天象吧？快给看看呀！放屁！这么大的雾，连河道都看不清楚，看什么星象？那现在怎么办啊？没关系，再大的迷宫，它也有出路。给我一直往前滑，不许拐弯。太监，那儿就是电信桩。电信桩我攻击他。咱们就藏在这儿吧，啊！嘎子，嘎子，小林，你看你嘎子了吗？他刚刚不还跟着咱们？